com vocês, o vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas paletas de sombra Eu não tenho muito, eu tenho uma mais versátil, outra assim com um tom mais nude, umas que eu ganhei de uma amiga e tal E com elas eu consigo fazer uma maquiagem legal Eu também tenho algumas sombras soltas, então tudo se complementa Eu confesso que eu não tenho muita sombra mesmo Eu não sou muito de usar sombra assim, mas quando eu vou maquiar mas fora isso eu uso um marronzinho básico, sabe? Aquele ou bronze básico, essas coisas eu não fico usando muitas cores coloridas não. Confesso que eu nem sei passar direito com as cores mais coloridas assim. Então eu vou mostrar as... Essas são todas as paletas que eu tenho. Tem uma que eu mostrei da China e eu não uso aquela mesmo, porque a pigmentação dela é horrível, parece a mesma cor, parece um cintilante com a mesma cor, todas as cores eu não gosto. Então vamos para a primeira sombra. A primeira sombra é essa daqui, da Make Me. Ele é um quarteto, na verdade, ela é pequenininha. Ela tem algumas cores muito bonitas, eu achei. Tem duas cores assim mais pra iluminar, uma mais puxada pro, pro cinza, pro prata, e outra mais pro dourado. Aí vem um cor diferente, ela é linda, uma sombra mais escura. Esse daqui é o quarteto sombra terra bronze. Faz bastante tempo que eu ganhei ele, bastante tempo mesmo, mas eu acho umas cores muito bonitos e versáteis eu gosto da Make Be um pouco eu acho que as sombras não são tão pigmentadas quanto eu acho que gostaria que fosse e o preço também não é muito acessível um quarteto desse custa assim em média 60 e tantos reais 65 que eu acho bem caro pra você pagar em quatro sombras que não são tão tops assim eu gosto mais da Kindis Berenice a qualidade das sombras eu acho melhor mas é um quarteto que eu acho muito bonito e bacana. Outra paleta que eu comprei e me surpreendi, eu não esperava que fosse ter essa qualidade, foi essa daqui da Vult. Essa daqui é a cor Diva 01 e é um quinteto. São cinco cores e tem cores brilhantes. Ó, esse daqui é brilhante, tem outro no meio que eu acho que é brilhante. E o resto são cores opacas, então são cores muito versáteis para tudo. Tem uma cor que dá pra iluminar, dois rosas, um opaco e um brilhante Um marronzinho assim que dá pra fazer a sobrancelha, é tipo aquele expresso tudo de bom E um pretinho brilhante que você pode ou não usar pra fazer uma maquiagem Eu paguei eu acho que 30 reais nela, é um preço relativamente barato para cinco cores E eu achei a qualidade dela muito, muito, muito boa Essa daqui é aquela paleta que você tem, você consegue fazer maquiagem pro dia, maquiagem pra noite, maquiagem pra festa se você complementar com um glitter, um asa de borboleta, você consegue fazer maquiagem pra nós, você consegue fazer maquiagem pra todo mundo. Essa é uma coleta incrível. Eu amei, amei, amei. E eu acho que eu vi a Diva 02, 03, eu não sei se era, se era uma base, alguma coisa assim, sabe? Básica. Eu sei que eu vi outra dessa, que vem outras cores maravilhosas também. Eu fiquei apaixonada. Essas outras duas paletas que eu vou mostrar agora, eu ganhei da Louise. E são as paletas da NYX. Eu acho as cores delas maravilhosas, então, assim, apesar de ter algumas coisas que eu não uso com frequência, não usaria com frequência, hoje eu até uso um pouco mais, são cores maravilhosas, eu acho que as cores são muito pigmentadas, são muito brilhantes, são muito bonitas, mas são brilhantes com cores, não é aquele cintilante é, puxado pro cinza, puxado pro prato, sem brilho, né, sem, sem cor, eu acho que elas são super pigmentadas, mas eu não acho que a durabilidade dela seja tão boa, então é ideal você usar um corretivo, um primer, um ou um jumbo, alguma coisa por baixo pra ela fixar melhor. E depois também passar um fixador de maquiagem, por cima, alguma coisa assim que eu acho que é melhor. Essa daqui The Run Ray Collection, e elas são com base em cores laranjas e verdes, então tem bastante verde, marrom, laranja, cores pra iluminar. Uma coisa que eu acho meio assim, não meio assim. É que todas as cores são cintilantes Então eu não gosto muito de todas as cores cintilantes Mas dá pra fazer uma ótima combinação com essa paleta Ela é muito, muito, muito boa Esse marrom, essas cores são lindas, são lindas Eu confesso que eu usei já todas as cores dessa paleta Tem essa outra paleta, Sexy Blue Eyes também Ela é basicamente a mesma coisa Tem umas cores marrons, dourado, de iluminar e bastante azul, esses azuis são apaixonantes Eu fiz uma maquiagem na Mari essa semana E eu usei esses dois, dois tons de azul, assim, só azul Ficou maravilhoso, maravilhoso 
Eu não sei o valor dessas paletas porque eu ganhei. A Nick não é tão de fácil acesso porque assim, um pouquinho Londrina, não tem muito, pelo menos o revendedor oficial não tem, que você vai encontrar vai ser no Camelô. Mas são duas paletas que eu amei, 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 eu achei as cores lindas. Eu gosto muito dos corretivos e do primer da Nix, eu acho que eles são muito bons. E eu gostei muito, muito, muito. Outra paleta que eu vou mostrar, eu ganhei agora de Natal da Cintia e ela, tipo, na hora que eu vi ela eu falei ah, Eu quero! Agora! Porque, tipo assim, a gente vê muito desses produtos que é lançamento, a gente vê na internet, né? A gente vê as minhas postando, fazendo resenha, mas dificilmente a gente consegue encontrar alguma pra comprar aqui na cidade. E daí a gente acabou achando, e eu fiquei tipo, nossa, eu preciso. Aí eu escolhi uma e a assim, Cintia me deu de presente de Natal, essa paleta. Eu acabei escolhendo, eu escolhi essa da Malévola, é aquela coleção de vilãs. E são cores lindas, eu não sei quantas que vem, mas vem tipo cores muito usáveis. Eu fiquei apaixonada também pela Cruella de Vil, porque tinha um... Um marrom, mas um marrom tão lindo, mas tão lindo que eu tô apaixonada por aquela sombra. Eu pensei em comprar também, mas eu achei muito caro. Eu paguei 51 reais. Nas... Paguei não, eu ganhei da Cintia e ela pagou 51 reais. E ela tem cores maravilhosas. Tem uns roxos assim, que é o roxo que eu tô usando hoje. Aí tem uma cor escura, um marrom meio chumbo, um verde. E umas cores mais claras pra iluminar. Eu achei essa paleta também bem versátil. Dá pra fazer uma maquiagem completa só usando ela. Se você gosta de cores mais cintilantes, todas essas aqui nessa paleta aqui, todas são cintilantes. Mas eu acho que na Cruella de Vil tinha cores opacas. E eu não lembro na, 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 na Rainha Má quais cores tinham. Mas eu acho que tinha bastante é, cor vinho, assim. Eu não tenho certeza, mas eu achei muito, muito, muito bonita. E ela tem um imã aqui, tem um espelho aqui, ó. Uhul. É, a paleta é as de. Como que chama? Papelão. Mas ela tem um imã, então eu achei que ela fica bem reforçado. E ela vem também com esse plastiquinho, então você pode deixar com o plastiquinho se você for uma pessoa mais cuidadosa. Que vai ter um grande efeito, vai ficar guardado certinho. E a última paleta que eu tenho pra mostrar, que não foi a última que eu comprei, aliás, foi acho que uma das primeiras e segundas paletas que eu comprei. Confessando que eu não tenho muito mesmo É uma paleta que eu acho tipo, maravilhosa, as cores são lindas, versáteis Essa é uma paleta assim, que você tem, você consegue fazer umas maquiagens muito coloridas Umas maquiagens básicas, neutras, nudes, escuras Você consegue fazer tudo com essa única paleta E ela não é cara, é a paleta da Catarine Hill Ela é muito, 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 muito linda Qual que é o problema dessa paleta? É uma capinha de CD e a paleta? Esse caminho está dando muito lá grandes coisas, entendeu? Aí vem então a paleta, aí aqui vem um plástico por cima. E o meu plástico já está inteiro sujo, já sujei. E aqui vem a marca da Caterine Hill. Caterine Hill é uma marca profissional, é uma marca muito boa. Tem vários outros produtos, tem outras paletas, pigmentos, corretivos. Eu gosto de maquiagens artísticas, os clowns, etc. E ela vem cheia de cores, são 32 cores, eu tenho resenha dela no blog. E ó, o problema, como é um CDzinho, essa parte aqui é solta, tá vendo? Então, se você vira e mexe, vê pessoas que derrubaram, estragaram, e alguma coisa assim. Então é bom tomar muito, muito, muito cuidado. Mas vem cores lindas, assim, cores claras pra iluminar, cores escuras. Marrom brilhante, vem tipo aquele expresso, vem outro marrom, mas sem brilho, vem várias cores coloridas, um pão de cada cor, que eu acho que tá muito bacana, berinjela, vem dois pratos, vem alguns dourados, essa paleta é tudo de bom, e ela tem um preço muito bacana, eu acho que eu paguei em promoção 60 e... 65, 70 reais, no máximo, no máximo, no máximo 70 reais E ainda achei um cupom de desconto, ganhei desconto por ser a primeira compra Desconto na compra e ainda o um frete veio grátis Então foi muito bacana essa paleta, foi uma grande aquisição Como vocês podem ver, eu não tenho muitas paletas Mas eu tenho algumas dessas que eu tenho, eu acho que são básicas assim Se você quer começar uma maquiagem, se você gosta de maquiagem mais nude Ou de uma maquiagem mais colorida, são coisas muito basiquinhas eu prefiro comprar essas sombras, assim, que eu tenho certeza que tem uma garantia boa 
do que tá comprando uma sombra assim, por exemplo, aquelas paletas de 120 cores da China. A que eu comprei veio horrível, horrível, horrível. Mas eu vejo muitas meninas comprando e vem sombras lindas, super pigmentadas e bonitas, então acho que vai muito de, so de sorte ou se você tem confiança mesmo em alguma coisa assim que você compra. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, muito obrigada por assistir, deixe seus comentários abaixo, não esqueça de dar um curtir no vídeo, muito obrigada, grande beijo e até mais!